Kannst du mir erklären, was eine sogenannte bipolare Störung ist? Mm, okay. Stell dir vor, du hast ein mega schnelles Auto. Es ist voll der Turbo, kann mit vollem Tempo um alle Kurven rum. Es hat mega viel Kraft, ist eine Art unzerstörbar und auch wie magisch. Also eigentlich voll das Traumauto. Plötzlich hat das Auto aber kein Benzin mehr. Es rostet, verkehrt, du verlierst komplett das Tempo und stehst am Schluss allein in der Kälte und im Regen da. Also in diesem Fall eigentlich voll von einem Extrem ins andere. Ja, genau. Weil bipolar bedeutet nämlich auch zwei Pole, also zwei Seiten. Bei jemandem, der die psychische Krankheit hat, sind beide Seiten häufig sehr extrem. Im Sinne von? Wie vorher mit dem Auto fühlt sich ein Betroffener mega antrieben, hebt voll ab und schaltet seinen inneren Turbo ein. Er hat dann das Gefühl, er kann einfach alles. Und er verhält sich auch entsprechend. Zum Beispiel fällt er in einen totalen Kaufrausch, kauft sich für Tausende von Franken im Internet irgendwelche Sachen, bis er überhaupt kein Geld mehr hat oder noch viel schlimmer Schulden. Oder er kann nicht mehr mit Party machen, zieht tagelang von Club zu Club, schießt über alle Stränge. In so einer Phase sind auch alle inneren Barrieren außer Kraft gesetzt. Zum Beispiel Schlaf ist ein Fremdwort. Ja, und dann? Dann kommt die andere Phase. Die grosse Niedergeschlagenheit, die totale Erschöpfung, Depression. Ja, aber kann man dann an einem Betroffenen nicht auch mal sagen, hey, jetzt lange Zeit mal ein bisschen, komm oben ab und chill so ein bisschen? Das geht eben leider nicht. Die Leute, die um einen Betroffenen herum reagieren natürlich mit Sorgen, aber eben auch mit Wut und Ohnmacht auf eine sogenannte manische Phase, wo alles im Turbomodus läuft. Und der Betroffene selber reagiert überhaupt nicht auf Ermahnungen oder auf Bitten. Und wenn, dann ist er hässig. Das führt auch zu grossen Problemen und Schäden in den Beziehungen zu der Familie und Freunden oder auch zum Arbeitgeber. Verstehe ich das richtig? Jemand, der eine bipolare Störung hat, lust also auf gar niemand. Meistens nicht. Darum endet so eine manische Phase, also eben so eine Turbophase, dann häufig auch mit einer Einweisung in eine psychiatrische Klinik. Das passiert dann meistens auch gegen den Willen eines Betroffenen, weil der fühlt sich ja voll fit, überhaupt nicht krank und versteht nicht, warum er jetzt Hilfe braucht. Es kann aber auch erst in der depressiven Phase zu einer Klinik in Weise kommen. In beiden Fällen ist es immer sehr schwierig für den Betroffenen selber, aber auch für die Leute um ihn herum. Also die zwei Pole, der eine ist die Manie, der hyperaktive Turbo, und der andere ist die Depression, also das Ausgelagte, mega traurig und ausbrennt sie. Genau. Wie fängt das etwas überhaupt an? Die Krankheit hat ihren Ursprung im Hirn und wird durch veränderte Kirnabläufe ausgelöst. Die kann man dann wirklich überhaupt nichts machen, wenn jetzt jemand das hat? Ohne Medikament ist die Krankheit leider nicht behandelbar. In der Manie brauchen die Erkrankten Medikamente, um wieder auf den Boden zurückzukommen. In der Depression, um aus dem Tief rauszukommen. Das Tief wird häufig auch verstärkt durch Schuldgefühle, die beim Betroffenen aufkommen, wenn er realisiert, was in der manischen Phase alles angestellt hat. Das löst dann häufig auch Selbstmordgedanken aus. Neben dem Medikament brauchen die Erkrankten aber auch Gespräche. Am besten mit einem Psychiater, der sich mit der Krankheit auskennt. Mit all dem ist eine bipolare Störung aber behandelbar, oder? Nein. Manchmal tritt Depression und Manie nur einmal auf. Es kann aber auch in Phasen immer wieder kommen. Vor allem dann, wenn der Betroffene die Medikamente absetzt, ohne vorherige Absprache mit dem Psychiater. Falls deine Mami oder dein Papi das hat, dann brauchst du eine dicke Haut und viel Kraft. Darum schau unbedingt gut zu dir und hol auch du dir Hilfe. Erstens, red darüber. Red mit deinen Eltern. Erzähl, was du feststellst und wie es dir dabei geht. Und wenn das nicht geht, vertraue dich jemand anderem an. Zweitens, schau dir gut. Mach unbedingt immer noch Sachen, die dir Spass machen und dir gut tun. Drittens, hol dir Hilfe. Besorg dir noch mehr Infos. Und wenn dich diese Situation extrem belastet, hol dir selber Hilfe bei einer Fachperson. Das IKS hilft dir dabei.